very good morning students let's start very interesting chapter law spring today written by anise chang the story is written by well known writer anise chang and has been taken from his book law spring in which the chapter is the story of stolen childhood let's start with the first chapter story we have two stories in this chapter first is sometimes i find a rupee in garbage the story starts with the meets rag picker writer anise young meets rag picker rag picker's name was sahib starting mein anise young jab rag picker se milti hai uska name hota hai sahib sahib belongs to a family of rag pickers sahib rag pickers ki family mein ek aur se belong karta hota hai जो लोग बांग्लादेश के ढाका से आकर यहाँ पर बस गए होते हैं सीमापुरी में जो कि दिल्ली के आउटर एरिया में है एडवाइज हिम टू गो टू स्कूल राइटर अनीस जब उसको कहती है साहिब को कि उसको स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल क्यों नहीं जाता वह एक्सप्लेनेशन देता है कि क्योंकि हमारे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है दैट्स वाई मैं स्कूल नहीं जाता तो राइटर उसको कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या वो स्कूल आएगा तो वो कहता है श्योरली बट इट वॉज अ होलो प्रोमिस बाय द अनीस जब वो वैसे ही एक यूट्यूब में ऐसे मजाक में उसको बोल रही थी उसके बाद बताया गया है फुल नेम साहिब आलम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स साहिब का जो फुल नेम था वो था साहिब आलम साहिब आलम जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इसको आयरनिकल कहा गया है क्योंकि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब सारे संसार का मालिक और वो सारे संसार का मालिक क्या था एक रैग पिकर था रैग पिकर होता है जो सड़कों से रैग जो जाते हैं जो कूड़ा करकर जो सड़कों में लाइक कुछ भी कहीं सिक्का मिल गया कहीं कोई कुछ भी कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिल गए कुछ भी जो सड़क से सामान उठाते हैं उनको रैग पिकर्स कहते हैं बेयर फुट बॉयज रिफ्लेक्ट एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी वो बच्चे जो थे जो रैग पिकर्स थे वो सब के सब बेयर फुट रहते थे नंगे पाँव रहते थे रिफ्लेक्ट एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी उनका नंगे पैर रहने का जो एक मेन रीजन था कि दे वॉन्ट टू शो दैट कि दे आर इन लिविंग इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी कि वो बहुत ज्यादा गरीबी की लाइफ जो है वो जी रहे हैं उसमें रह रहे हैं रिमाइंडेड ऑफ अ प्रीस्ट बेयर फुट सन फ्रॉम उदीपी थर्टी ईयर्स ए गो अब चैप्टर में उनके बेयर फुट बताने के बाद जो राइटर है एनीस जंग उसको याद आती है उदीपी का एक एग्जाम्पल बताती है उसको रिमाइंड आता है उस माइंड में आते हैं रिमाइंड करती है वो कि वहां पे जो प्रीस्ट है उसका जो सन है वो भी बेयर फुट घूमता था नंगे पाँव घूमता था थर्टी ईयर्स एगो की बात और अब रिसेंटली नाउ सीन इन फुल स्कूल ड्रेस बट रैग पिकर स्टिल शूलेस कि आज के टाइम में उदीपी के जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल की फुल यूनिफॉर्म में घूमते हैं विद कंप्लीट शू एक्सेट्रा लेकिन जो रैग पिकर्स हैं वो लोग क्या है वो अभी भी शूलेस घूमते हैं मीन्स की रैग पिकर्स जो है बहुत ज्यादा गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और कहने को दिल्ली जो की एक कैपिटल है हमारे देश की कैपिटल की पैरिफ्री में दिल्ली के पैरिफ्री में रहते हैं लेकिन उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा वर्स कंडीशंस में वो रह रहे हैं सीमापुरी सीमापुरी वो प्लेस जहां पर ये रैग पिकर्स की फैमिलीज रह रही हैं जो बांग्लादेश के धक्का से आकर यहाँ बस गए थे रीजन क्या था वहां पर कुछ भी खाने को नहीं था कुछ भी नहीं था दैट्स वाई दे शिफ्ट टू सीमापुरी स्ट्रक्चर ऑफ मार्टीन टैपुलिन नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर सीमापुरी का बताया गया है क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग के अंदर कि सीमापुरी को डिस्क्राइब करो वहां के लोग मड के मिट्टी के जो बने हुए मकानों में रहते थे टीन की उसकी छतें थी टर्पुलिन जो तिरपाल कहते हैं वो उन छत पे ढकी होती थी कोई सीवेज सिस्टम नहीं था कोई ड्रेनेज नहीं था कोई रनिंग वाटर का अरेन्जमेंट नहीं था सिर्फ एक बूंद ओनली बूंद एक चीज जो उनके लिए प्लस पॉइंट था वो क्या था राशन कार्ड से जिसकी वजह से वो वोट्स डाल सकते थे जिनको वोटिंग कर रही थी उनको कुछ खाने के लिए जो ग्रेन्स थे वो मिल जाते थे हैप्पी टू लिव हियर राधर देन मदर लैंड वो लोग रैग पिकर्स जहाँ वो धाका से वो आकर यहाँ शिफ्ट हो गए थे वो वहां के कंपेरेटिवली अपनी मदर लैंड को छोड़कर कंपेरेटिवली सीमापुरी में हैप्पी फील कर रहे थे द रीजन भी हाइड इज के वहां तो उनके पास खाने के लिए कुछ ईटेबल्स नहीं थे वो बैरन लैंड हो चुकी थी और वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी सो so, वो यहाँ आके अच्छा फील कर रहे थे रैग पिकिंग ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल अब उनका सिर्फ एक ही काम था यहाँ पर रैग पिकिंग वो सिर्फ रैग्स पिक करते थे डिफरेंट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अब रैग पिकिंग का मतलब उनके लिए एडल्ट्स के लिए अलग था और चिल्ड्रन के लिए अलग था एडल्ट्स के लिए तो एक सर्वाइवल था कि सर्वाइव करना है तो रैग पिकिंग करनी पड़ेगी लेकिन जो बच्चे थे वहां के चिल्ड्रन थे उन लोगों के लिए फन था 
कभी उनको गोल्ड कॉइन मिलता था कभी उनको सिक्के मिलते थे कभी उनको वन रुपी मिलता था कभी टेन रुपी मिलता था उनके लिए वंडर था कि अब अगले दिन उनको क्या मिलेगा साहिब विशेष टू एंजॉय प्ले चैनिस साहिब जो मेन करेक्टर है चैप्टर का उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ को अपने चाइल्डहुड डेज को एंजॉय करे लेकिन क्योंकि वो इतने गरीब थे उनके पास भर पेट खाने के लिए भी नहीं था तो उसको रैक पिकिंग करनी पड़ती थी वो एक टेनिस के बच्चों को देखता है वहां पे ग्राउंड बना होता है जहां पे टेनिस के प्लेयर अच्छे रिच फैमिली के बच्चे आते होते हैं वहां एक डिस्कार्डेड शूज उसको मिलते हैं जिसमें एक में होल था शू में साहिब उसको पहनता है क्योंकि उसके लिए तो एक ड्रीम काम शू वाली बात होती है कि शू विद होल विदाउट शू रहने से बेयर फुट रहने से शू विद होल जो था उसके लिए एक बेटर था जिसको वो वहां पे पहनता है साहिब न्यू वोकेशन उसके बाद क्या होता है साहिब जो है वो अपना ये रैक पिकिंग का जो काम है इसको छोड़कर एक टी स्टॉल पर एट हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर लग जाता है अपियर्स बर्डन लेकिन नरेटर कहती है कि जब उसने उसको अब देखा वो उसको बड़ा बर्डन लगा जो केयर फ्री लुक्स उसके चेहरे पर थी वो बिल्कुल गायब हो गई क्योंकि पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था अपना ओन मास्टर था उसको दिल करता था बैग लेता था जितना सामान उसको उठाना है जो चीज उसको मिलती है ठीक है जब उसको दिल करता था आफ्टरनून में टिल नून वो अपने घर पर चला जाता था लेकिन क्योंकि अब वो एट हंड्रेड रुपीज पर मंथ पे लगा हुआ है उसको जो उस टी स्टॉल का ऑनर है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था टिन जो कंटेनर सीम्स हैवियर देन बैग इसमें बोला गया है कि जो टी कंटेनर वो कैरी करता है जो टी कैनेस्टर जिसमें वो टी लोगों को सर्व करता था शायद वो एक भारी हो गया उसके जिसकी वजह से उसकी केयरफुल लुक्स जो चली गई है एज कम्पेयर टू बैग जो वो वो बैग कैरी करता था जब वो रैक पिकिंग करता था मीन्स टू से रैक इस वाले पार्ट के अंदर ये बताया गया है कि अगर इंसान अपनी मर्जी से काम कर रहा है चाहे वो कोई भी हो चाहे वो रैक पिकिंग हो बेटर फील कर रहा है कंपेरेटिवली तब जब वो किसी के अंडर काम कर रहा है लेकिन उसके चाइल्डहुड डेज जो है वो उसके उस चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट की साइड से बैन uh, है कि चाइल्ड जो लेबर है शुड बी बैनिश फ्रॉम द फ्रॉम आर कंट्री नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार I want to drive a car. इसमें जो मेन करेक्टर है वो है मुकेश जिसके ऊपर ये सारा चैप्टर है वो कहता है कि I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ मुकेश जो कि फिरोजाबाद फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्रीज का एक हब है जहां पर सारे ग्लास कॉर्नेसिस बनते हैं चाइल्ड लेबर एक चाइल्ड लेबर है क्योंकि वो ग्लास ब्रिंग फैक्ट्री में काम करता है Want to be motor mechanic. उसकी इच्छा थी कि वो मोटर मैकेनिक बने लेकिन क्योंकि वो एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसको राइट right नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स को थ्रू करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सके वॉन्ट टू लर्न टू ड्राइव अ कार वो कार चलाने सीखना चाहता है वर्क इन ग्लास फॉर्नेसिस लेकिन इंस्टेंट उसको काम करना पड़ता है ग्लास फॉर्नेसिस में बड़ी बड़ी वहां पर जो ग्लास के काम में पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है उसको भी वही काम करने पड़ते हैं हाई टेम्परेचर में वो डे नाइट काम करते हैं डिंगी सेल्स के अंदर वो काम करते हैं पुअरली वेंटिलेटेड ऐसे ऐसे रूम जहां पर आ, कहीं से हवा की क्रॉसिंग ही नहीं है वेंटिलेशन ही नहीं है और लूज देयर आई साइट एट अर्ली एज और जब तक वो बड़े होते हैं मीन्स बहुत अर्ली एज में उनकी आई साइट वीक हो जाती है हाई टेम्परेचर में मतलब उनकी आईज जो है वो डार्क में इतनी एडजस्ट हो चुकी है काम कर करके कि वो लाइट के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते वो अंधेरे में ही काम करने के आदि हो चुके हैं अंधेरी कोठड़ियों में वो काम करते हैं अब बता रहा है स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद के बारे में कि फिरोजाबाद जो है वहां पर क्या सीन है फिरोजाबाद जो कि ग्लास इंडस्ट्रीज का पूरा हब है हाउसेज विद क्रामिंग वॉल्स बुबली डोज वहां के जो हाउसेज है उनके बारे में टूटी फूटी सी दीवारें वहां के मूड़े तूड़े से दरवाजे वहां पे है ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव टूगेदर वहां के जो जानवर और इंसान है वो एक ही जैसे एरियाज में रहते हैं मतलब जैसे जानवरों के लिए जो हमारा एरिया होता है वैसे ही बदतर कंडीशन के अंदर वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं स्टिंकिंग लेन्स बदबूदार वहां की गलियां हैं फायर वुड स्टोव वो यूज करते हैं इंधन जो स्टोव होते हैं उसमें वो खाना बनाते हैं मुकेश के फादर उसकी फैमिली में मुकेश के फादर उसका एल्डर ब्रदर उसकी वाइफ और मुकेश है मुकेश के जो फादर है वो इतने गरीब है कि पूरी जिंदगी में बैंगल मेकिंग करने के बावजूद भी वो अपना घर अच्छे से रेनोवेट नहीं कर पाए हैं और प्रोवाइड एजुकेशन टू सन और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाए सिर्फ अपने बच्चों को एक ही आर्ट सिखा पाए वो है बैंगल मेकिंग का आर्ट ओनली लीगेसी आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग एक ही धरोहर एक ही चीज जो अपने बच्चों को दे पाए दैट इज अ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग ग्रैंड मदर्स व्यू उसकी जो ग्रैंड मदर है मुकेश की उसके क्या व्यूज बताए गए हैं 
प्रेजेंट स्टेट रिजल्ट ऑफ कर्मा वो कहती है अपने हम लोग हम कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वो फल मिलता है वो कहती है कि जो भी हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे कर्म में लिखा है हमारे लिए गॉड ने हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमारे लिए यही एक फैमिली ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है एक्सेप्टेड हर हजबेंड ब्लाइंडनेस कोज बाय डस्ट ऑफ ग्लास जो ग्लास की डस्ट से वो लोग अंधे हो जाते थे उसका हस्बैंड भी अंधा हो चुका है यानी कि मुकेश के दादा जी ब्लाइंड हो गए थे वो कहते हैं कि ये तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये गॉड जीवन लाइन है भगवान ने हमें यही प्रोफेशन दिया हमें यही करना है और टिल एंड हमारी लास्ट ब्रेथ तक हम यही काम करेंगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अब वो सब लोग इन्हीं इसी प्रोफेशन में लगे इसी फैमिली प्रोफेशन को आगे रन कर रहे हैं क्योंकि दे आर दे आर स्टार्ट इन द दिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वो गरीबी के इस सर्कल में फंसे हुए हैं इलिटरेसी उसका रीजन बताया गया कि क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इलिटरेट नेक्स्ट वन विक्टिम्स ऑफ मिडल मैन फियर ऑफ पुलिस लैक ऑफ लीडरशिप रीजन बताया गया कि उन लोगों के अंदर ना ही तो लीडरशिप क्वालिटीज है वो लोग मिडल मैन साउकार पुलिस इन लोगों के विक्टिम बने हुए कि अगर दे ड्रीम टू कम आउट फ्रॉम दिस फैमिली प्रोफेशन वो लोग क्या करते हैं वो लोग उनको स्नब कर देते हैं आयरनी बैंगल और सिंबल ऑफ सुहाग आयरनी बताई गई है एंड में कि जो बैंगल्स हैं उसको एक सुहाग की निशानी माना जाता है लेकिन उन लोगों के लिए तो उन वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं बिफोर एज चिल्ड्रन नो वो बच्चों को कोई उम्मीद नहीं रहती हैव टू एक्सेप्ट ऑक्यूपेशन रूल बाय साउकार मिडल मैन पुलिस वो कहते हैं कि उनको वही ऑक्यूपेशन जो उनकी फैमिली का है जो गॉड जी में लाइन है जो उसकी ग्रैंड मदर बोल रही है वो अपनाना पड़ता है क्योंकि अगर वो इससे बाहर आना चाहते हैं तो साउकार मिडल मैन और जो पुलिस मैन है वो उन लोगों को इससे बाहर नहीं आने देते एंड में लास्ट लाइन में है मुकेश ड्रीम्स टू मोटर मकैनिक जो मुकेश है वो ड्रीम लेता है कि वो मोटर मकैनिक बन जाए बट वो मोटर मकैनिक नहीं बन पाता डजेंट ड्रीम ऑफ एरोप्लेन और बिल्कुल लास्ट लाइन बताई गई है कि जब राइटर उसके घर जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या वो जो एरोप्लेन को वो चलाने की ड्रीम नहीं लेता वो कहता है कि नहीं लेता उसका रीजन ये है बहुत कम एरोप्लेन होंगे जो फिरोजाबाद के ऊपर से उठते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉन्ट टू ड्राइव अ कार वो नहीं चाहता कि वो एरोप्लेन चलाए क्योंकि उसके वहां फिरोजाबाद से एरोप्लेन उड़ते भी नहीं है द लास्ट मैसेज जो चैप्टर देना चाहता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो रोक दी जानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट इतने एक्शन ले रही है चाइल्ड लेबर के लिए ये चाइल्ड लेबर जो बच्चों थोड़े बच्चे चाइल्ड लेबरर्स हैं वो बेचारे इन्हीं डिंगी सेल्स में इन्हीं जो गंदे एनवायरमेंट के अंदर अपनी जो लाइफ को स्पेंड करते हैं और खत्म हो जाते हैं थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे